我的天哪！可乐分身的魔术你见过吗？把可乐放到盒子里，中间插块板子就能把可乐一分为二，居然还能复原。魔法印钞机，把十元的钞票放进去，就能转出百元钞票。爱心弹射卡，空白的白纸轻轻一弹，就能变出红爱心，太神奇了！哇，这三个魔术都好有意思呀！不行，我要挑战一下。能分身的可乐，能变百元大钞的印钞机，还有能变爱心的卡片。今天我就来一一演示一下，最后给大家破解他们的秘密。先来试一下这个可以分身的可乐，准备一个框架，它就是一个普通的框架，没什么特别的啊。把可乐放进去，下面再套这个魔法环。我们接下来我用这个板子给它切成两半，大家看好了啊、哦。嗯，它有点不好切耶。看看，现在已经完全穿过来了，没有漏哦。接下来我要把它一分为二，嘿，看到没？现在已经分开了，一点都没有漏哦。哦，更神奇的是，我还能帮他们复原。哎，魔法杖拿掉，可乐出来，怎么样？复原了吧？是不是很神奇？下面来看这个魔法印钞机，它这个看来是不是挺简单的？就两个轴，我们先用这张十块的试一下啊，看看能不能变成百元大钞。哇，真的耶！哦，把十元的纸币放进去，真的变成了一百元大钞哎！哇，你这个太厉害了！我也有张十块了，你给我也变一张。没问题，把他的十块钱放进去，看好了。呃，给变好了。啊？我怎么越变越小啊？我也不知道呀。我亏大了。最后一个爱心弹射卡，这个也是最简单的，给大家演示一下啊。现在这里面是一个白色的爱心，对吧？喂，一弹就变成了红色爱心，再一弹又变回白色爱心了，好玩吧？下面我就来给大家解开这些魔术的秘密。还先看这个可乐分身，所有的问题都在这个可乐身上，它其实只是个道具。喂。看到没？它其实是两节可乐，中间是用磁铁吸住的，明白了吧？然后再来看一下这个魔法印钞机，这个你只需要提前准备一张一百元，然后把它放进去，这样卷啊卷，给它卷进去。看到没？这边也没有出钱。然后你再拿一张十块的，放在这边，拧上面的这个滚轴，看看，一百的就出来了，十块的就进去了。这个时候你要从这边再放个五毛的，拧下面的滚轴。看到没，十块了就出来了。它这个滚轴是卷进去，这个滚轴是卷出来。你看我现在什么都不放，五毛的就卷出来了。所以说它并不是真的能把你的小钱变成大钱。最后来看一下这个爱心弹射卡，前面看着没什么哈。噔噔，你看后面，后面是有两张卡片的。你看我这样一弹，这个卡片就放下面了。看到了吧？一张是有颜色的。一张是没有颜色的，明白了吗？哦、这个爱心弹射卡呢，其实自己在家也可以做。下面我把方法教给大家哈。首先我们需要一张卡纸，把它裁成你想要的大小。这里我就做的和它一样大的，剪出一个长度二十五、宽七厘米的卡片，两边留出同样的长度，中间的要长一些，然后这样折一下，这边也折一下，这两端稍微再修窄一点，因为这样弹的时候会看出来。沿着画好的线，把多余的裁掉，再把这四个角稍微剪开一点，然后修圆。接下来，在这个正中间给它画个爱心，然后再给它挖空。看看，现在这个镂空的了。这个爱心画的时候不能太大，要是后面的这个能覆盖住。再把这其中的一面涂上红色。这边你可以全部涂，也可以只涂一半，只要能覆盖住这个爱心就可以。再用双面胶把这两端稍微粘一下，这样我们的弹射爱心卡就做好了。嗯，怎么样？学会了吗？赶紧点赞收藏起来吧！